сайн байцгаа нь хүүхдүүд ээ зург дугаар ангийн биологийн өнөөдрийн хичээлээр бид нар амьд биеийг ангилах сэдвийн дор амьд биеийн үндсэн шинжид тулгуурлан орон нутгийнхаа амьтан ургамлыг ялгах ангилах гэсэн суралцсан зорилтын хүрээнд хичээлээ явуулах гэж За өмнөх хичээлээр бид нар амьд биеийн үндсэн 7 шинжийг үтсэн байна. За ямар 7 шинж үтснээ хүүхдүүд та бүхэн бас сэргийн санаарай. Өнөөдрийн хичээлээр бид нар эдгээр шинжүүдээс зарим нэг шинж дээр нь тулгуурлан амьтан ургамлыг ангилж үзэхнэ. За зураг дээр хүүхдүүд та нарын мэддэг амьтдыг харуулсан байна. За сайн ажиглаад ямар амьтд болохыг нь хараарэ. За эдгээр амьтд хоорондоо ялгаатай байгаа харагдаж байгаа бөгөөд дээд мөрөндөх амьт нь бол та нарын сайн мэдэх баавгай олон байдал харагдаж байна. За доодлт нь чоныг хоёр төрөл харагдаж байна. За тэгвэл эдгээрийг ялгаа гаргахтаа ямар шинжид тулгуурлаж ангилж болох талаар бид нар ярилцгч байна. За одоо бүгдээрээ баавгай амьдрах орчинд орчноор нь ялгаатай байгааг нь харуулсан байна. За эхний баавгай ямар орчинд амьдрдаг талаар бодоорой хоёр дахь баавгайг мөн За тэгвэл энэ хоёрны амьдрах орчин бол ялгаатай байдаг бөгөөд за эхний баавгай бол говд амьдрдаг, хоёр дахь баавгай бол ой тайх хөвчд амьдрдаг баг. За хоёр дахь үндсэн шинж бол хоолтоор энэ хоёр баавгай ямар ялгаатай болоо. За эхний баавгай бол хармаг жимс, бажууны үндэс, гүрүүл, шагжин, цэг цэмэр хоолдог. За хоёр дахь баавгай үндэс жимс самар жижиг мэрэгч амьтар хоолт. За ягаад тийм ялгаатай байх нь хэр бид нарын өмнө сая үдсэн амьдрах орчинд эдгээр ургамлууд нь ургадаг учраас хоол тижээлээ дагаж амьдрах орчиндоо зогцсон байдаг байх нэ. За 3 дахь үндсэн шинж бол үржил. За үржлийн хувьд бол баавгай 2 жилд нэг удаа үрждэг бөгөөд үр төл нь бол эхний баавгай үр төлийг бол алман цаг, хоёр дахь баавгай үр төлийг бамбруш гэж нэрлэдэг. За ихэвчлэн нэг үр төл гарах бөгөөд зарим тохиолдолд бол ихэрэлдэг. За дараа нь өсөлт хөгжилт гэсэн шинж дээр харах юм бол эхний баавгай бол өмнөх баавгайнасаа арай биеэр жижигхэн харин хоёр дахь баавгай бол нилээ том битэ 140-с 400 кг жинтэй болсон байх нэ. За энэ хэмжээ бол насанд хүрсэн баавгай байх. За тэгвэл саяын үндсэн шинжүүд дээр тулгуурлаад бүгдээрээ энэ хоёр баавгайг бол нэгийн мал залаа нөгөөх нь хүрэн баавгай гэж ангилж ялгасан байх нэ. За саяын ярьсан зүйл дээр тулгуурлаад бүгдээрээ одоо дараах амьтдыг ялгаж үзье. За хүүхдүүд та бүхэн өгөгдсөн дөрвөн амьтны амьдрах орчин хоолд үржил гэсэн шинжүүдийнх нь ялгааг нь хүснэгт нь тэмдэглээрэй. За одоо багш нь та бүхэнтэй хамтраад энэхүү хүснэгтэй өглөө гэж бодож байна. За эхний амьт нь бол чон байна. За чон ямар орчинд амьдрдаг талаар та нар мэдж байгаа. За энэ чоны тал хэр газар амьдрал. За энэ бол Монгол орны тал хэрт амьдрдаг хэрийн чон үеүс хаарал чон ахын. За чон бол махан эдэжтэй. За түүний үр төлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? За чоны үр төлийг бэлтрэг гэж нэрлэнэ. Бэлтрэг. Бэлтрэг. За хоёр дахь амьтан бол хулан. За хулан бол 
адуутай ойролцоо төрөл тамаар нь за амьдрах орчны хувьд Монгол орны говц үлд өргөн таргасан за эдэрч тижээл буюу хоолт явд бол өвсөн мэд шүү дээ за адуутай ойролцоо учраас түүнийг үр төлийг унах гэж нэрлэнэ унах гэж нэрлэнэ за гурав дахь амтан бол та нарын сайн мэдэх тарууг вэ за тарууг монгол орны тал хээр хоёр нь ойд хээр юм бүсэд өргөн таргасан байдаг за эдэрч тижээлийн хувьд бол өвсөн мэдэжтэй за үр төлийн мөндөл гэж нэрлэдэг за дөрөвт амтан бол хэрэм за хөвгтөө та бүхэн хэрмийг ой бүсэд бол хардсан байх ой дамдирдаг за эдэрч тижээлийн хувьд бол хэрэм маан хушны самраар хаалдаг өөрөө хэлбэл өөр жимсээр хаалдаг учраас өвсөн эдэжлэнд байна за хэрэмний үр төлийг ховдаа гэж нэрлэдэг байна ховдаа ховдаа за сая бид нар сая бид нар хөвгтөн амьтыг монгол оронд өргөн таргасан хөвгтөн амьтыг амьдрах орчин хоолд үржилгсэн үндсэн шинжүүд дээр нь тулгуурлан ангилж үзлээ. За одоо түгэл бүгдээрээ Монгол оронд өргөн таргасан шуудыг өөртөө нэг англиад үзээрэй. За за одоо бүгдээрээ хамтраад хөснөгтэй бүглийн за тас шуу за Монгол орны тал хэрт өргөн таргасан тас шуу бол сэг зэм хоолтой буюу амтдын үлдэгдэл сэг зэмийг хоолдлож байгаль орчинд цэвэрлдэг ийм чухал үүрэгтэй шуу ах нь за хоёр дахь шуу бол тогруу За тогруу мөн тал хээр дамьдэрдэг. За шавж идэжтэй. Ийм шуу ах нь за гурав дахь шуу тоншуул. За тоншуул хаа нэгийг хөвгтөд та нар сайн мэдэх байх. Ой модонд модон дээр амьдэрдэг. За модны өт авгалдаа түүж иддэг учраас мөн шавж идэжтэй ургал. За болчмор шуу бол бид нар сайн мэднэ. За ерөнхийдөө хот суурин газар ч гэсэн маш илбэг байдаг. За энэ шуу бол Монгол орны тал хээрээр өргөн таргасан бөгөөд мөн ялаагүй шавжаар хаалддаг буюу шавжийн авгалтайгаар хаалддаг байх юм байна. За тавдах шуу бол бидний сайн мэдэх цахлаа буюу усны шуу. За цахлаа шуу бол загсаар хаалддаг бөгөөд махчин шүгэнд бол махчин шүгэнд бол за ийм байдлаар бид нар хөвгтөн амтан болон шуугаа ангилж үзлээ за тэгвэл бид нар амьдрах орчин хаалт гэсэн үндсэн шинж дээр нь тулгуурлан шууг ангилсан бол эдгээр шинжүүдтэй дасан зогсож шууны сарвуу буюу хошуунд нь өөр өөр үтцтэй болсон байдаг. За тэгвэл ихний баганд шууны сарууны байдлыг хоёр дахь баганд нь шууны хошууны байдлыг харуулсан бөгөөд энэ хоёр нь би алин алинтайгаа тохирох байдлаар нь хүүхдүүд та нар холбоод үзэрэй. За энэ сарууны байдланд бол тухайн амтны амьдрах орчинд бол нэлээд зохицсон байхад харин хошууны байдланд бол эдэж тижээлтэй нь бол нэлээд зохицсон байх байдлууд ажиглагддаг. За тэгэхээр махчин шууны хошуу, шавж идэж шууны хошуу ямар байх вэ тийм ээ? За түүний үр жимс эдсээр хаалдаг шууны хошуу ямар байх вэ гэдгийг бас сайн ажиглаад сарвуутай нь холбоор
За эхний шувууны хошуу хуюу а хошуу бол бидний сайн мэдэх тогрууны хошуу байх нь байна. За Монгол орнд өргөн торгсон өвөгт тогруу. За тэгэхээр энэ хошуу маань 3 дах хөлийн бүтцтэй ажиллах тохирч байна гэсэн үг. За тэгэхээр тогрууг маань тал хээр бол амьдрдаг бөгөөд энэ хөл нь бол нилээд өндөр байгаа нь бол ажиглагдаж байна. За тэгээд тал хээрт байгаа хөрсөндөх шавжийн авгалтай зэргийг бол авч хаалдаг ийм онцлогтой. За хоёр дахь шуу бол шавж идчтэй шууны хошуу харагдаж байна. За энэ шуу бол томхой гэдэг шуу байгаа. За энэ бол шавж идчтэй шуу. За тэгэхээр хөлийн бүтц нь бол дөрөвдөх зургтай бол тохирч байна аа гэсэн үг. За гурав дахь хош шууны хошуу бол махчин сэгзэн мэдчтэй ийм шууны хошуу харагдаж байна. Нилээд бахим хүчрэхэг хөгдсөн. За тэгэхээр энэ махчин буюу сэгзэн мэдчтэй шууны хувьд бол бас эдэж тижээлээ барихын тулд хөлийн сарвуу нь бол бас нилээн бахим хүчрэхэг хурууны хумс нь урт байдаг. За тэгэхээр энэ бол бидний сайн мэдэг. За махчин шуу цасны хажир гэдэг шуу байна. За энэ шууны хөл нь энэ байхны. За харин дөрөвт шуу бол саяын бидний ярьсан тоншуул шууны шуу. За тоншуул шуу бол модонд бэхлэгдэж авгалтайгаар хаалдаг учраас модонд бэхлэгдэхийн тулд сарвуу нь бол нилээд одоо урт хумстай модондоо шидэж бэлтгэх үүрэгтэй байхад хошуу нь өөт авгалтайгаа төөж идэхийн тулд цүү цэлбэртэй болсон байна. Цүү цэлбэртэй болсон. За тэгэхээр За тэгэхээр тав дахь шуу бол биднэрийн бид галууны хошуу болон саруу байна. Тэгэхээр галуу бол усанд амьдрдаг учраас хөлийн сарвуунуудын хооронд сарьслаг холбоосууд бий болгоод энэ нь одоо усанд сэлхэд зохилцсан байна. За. За тэгэхээр шууны амьдрах орчин хоолтой хамаар хоолтоос хамаарад саруу болон хошууны бүтцэд бол өөрсдөд орсон байдаг бөгөөд шууг махчин болон усны шууд мөн одоо шавж идчтэй шуу гэдгийг ялгахын тулд түүний саруу буюу хошуу нь бол танир тэмдэг нь болж өгдөг байх нэ. За тэгэхээр хүүхдүүд та нар одоо эндээс хараад ямар шуу нь махчин буюу сэгзэн мэдчтэй, аль шуу нь өвсөн мэдчтэй болон өвж имс хаалттай аль нь шавж идчтэй хаалттай бол ялгаж танж байгаа ха. За хүүхдүүд та бүхэн тэгэхээр энэ зургийн дээрээс өөрсдөө одоо аль нь махын идчтэй шуу, аль нь өвсөн идчтэй, аль нь шавж идчтэй шуу гэдгийг тэмдэглээрэй. За саяын бид нарын ярилцсанаар бол тогруу бол шавж идчтэй шуу байсан тийм ээ? Шавж идчтэй байсан. За тэгвэл энд нь бүгдээрээ шавж идчтэй. За харин дунхаа бол мөн шавжаар хаалж ирсэн. Шавжаар хаалж ирсэн. За харин цасны хажир бол сэгзэн буюу махын идчтэй байсан. За буурал тоншуул бол мөн ургамлын юу модны авгалтай гар хаалж ирсэн учраас шавж идчтэй. За галуу бол мөн ялгаагүй усны жижиг амьтд болох загас жарахаар хаалгах нэ. Тэгэхээр энэ маань усны амьтдаар хаалдаг байх нь. Усны амьтдаар За тэгэхээр өнөөдрийн одоо бидний гол хичээлийн маань зорилго болсон амьдтийг амьдрах орчин буюу хоолтор нь мөн үр төлөөр нь үр төлөлт үр жил хэсэн үндсэн шинжүүд дээр нь тулгуурлан амьдтаа ангиллаа. Тэгвэл одоо бүгдээрээ саяхан 
багштайгаа хамтран хийсэн дасгалаа баттгаад дараах даалгарыг үздгээрэй. За одоо бүгд дээр дасгалынхаа зүв хариу карцгаа ай. Цох усанд болон хуура газар. За ягаад хоёр хариу үтсэн бэ гэр зарим цох бол усч цох буюу усанд амьдрд байхад зарим газар нь зарим цох бол хуура газар амьдрдаг. За хөдөлгөөний хэлбэрийн хувьд бол усанд амьдрч байгаа цох бол сэлэх хөдөлгөө хийж хад хуура газар амьдрдаг цох бол явах хөдөлгөө нэг. За сэгзэн болон ургамал хаалттай цохнууд байх төдийгүй зарим цох бол бүр шавж идчихэр идчтэй цохнууд бас байдаг. За чигийн улаан хорхой нь хөрсөнд амьдрдаг бөгөөд гулсах хөдөлгөөн хийн ургамлын үлдэгдлээр хол. За эрвээхэн ойд амьдрах бөгөөд нисэх хөдөлгөөн хийн а цэцгийн балаар хоолно. Загас усанд амьдрах нь сэлэх хөдөлгөөн хийн за идэж тижээлийн хувьд бол замаг болон за зарим загснууд бол махчин загснууд байдаг тиймээ хүүхдүүд та нар мэдж байгаа. За мэлхий бол ус ба хуура газар амьдрах бөгөөд төвхрийг хөдөлгөө хийн шавжаар хоолно. Тагтаан хоторчим амьдрах бөгөөд нисэх хөдөлгөө хийн үр тариа шавжаар хоолно. Нохой мөн гэр орчим амьдрах бөгөөд гүйх за мах хар хоолдог. За эндээс харахад хүүхдүүд та бүхэн амьд ни амьдрах орчин хөдөлгөөний хэлбэр хоол тижээл гэсэн энэ үндсэн шинжүүд дээр тулгуурлаад амьтдыг хэрхэн яаж ангилж болдгийг харж байгаа ха. Тэгэхээр үндсэн шинжүүд дээр тулгуурлаж амьтдыг ангилсан бол ургамлыг хэрхэн яаж ангилдаг юм болоо. За ургамлын хувьд бол амьдрах орчин гэдэг бол маш чухал байдаг. За дараах зургийг хараад хүүхдүүд та нар ямар ургамал болохыг баг танж байгаа баг. Тэгвэл энэ хоёр ургамал хэдийгээр адилхан төрөл боловч амьдрах орчноосоо хамаарал биеийн бүтц навчны хэлбэр зэрэгтэн бол өөрч ялгаатай байдлууд ажиглагдчих байгаа баг. За эхний ургамал бол гоёв цөлийн бүсэд ургадаг. Харин хоёр дахь ургамал бол ойд хэрийн бүсэд ургадаг. За энэ ургамал нь бол амьдрч байгаа орчноосоо хамаарад би бүтцийн хувьд бол хоёлаа ялгаатай байдлыг байдлыг үзүүлсэн байна. За тэгвэл эхний ургамал бол гоё цөлд ургадгийг нь бажуун гэж нэрлэдэг, хоёр дахь ургамлын нь бол гишүүн гэж нэрлэдэг. За энэ гишүүнийг та бүхэн гишүүний барай нь хийх мөн одоо сүүлийн үед хор тавдрыг эмчлэхэд гишүүнийг хэрэглэдэг гэхэд маш олон ач холбогдолтой юм ургамал байгаа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ а ургамлыг хэрглээ буюу ач холбогдлоор нь бас хэрхэн яаж ангилж болдгийг харцгаа яа. За ургамлыг ач холбогдол болон хэрглээгээр нь хэрхэн яаж ангилдгийг бүгдээрээ харцгаая. За хүнсний гоё чимэглэлийн эмийн үр тарааны тижээлийн таслагааны гих мэтчлэнгээр ангиж болдог байх нь. За Монгол орны ихэнх ургамлууд бол эвийн ач холбогдолтой гэдгийг хүүхдүүд та нар бас сонсож ирсэн байх аа. За одоо бүгдээрээ самбарт дээр өгсөн эдгээр зургнуудыг ажиглаад биднэрийн саяын ангилсан ангилын альнт нь хамаархыг сайн бодож дунгаагаарэ. За эдгээр ургамлууд зөвхөн нэг ангилд орох биш. Зарим нэг ургамлууд нь бол маш олон талын ач холбогдолтой байгаа. За жишээлбэл сүд өвс бид нар эмийн ач холбогдолтой гэдгийг сайн мэднэ. Сүд өвсийг бид нар хотоод гэдс мөн цусан суулга өвчний үед хэрглэдэг. За гүзэлзэг нь за гүзэлзэг нь мөн бас эмийн ач холбогдолтой боловч бид нар бас хүнсэндээ хэрглэдэг. За багваха За багваха маань бид нар эмийн багваха гэж нэрлэдэг бас. За энэ бол 
хотоод гэдэс мөн яр шархан тус багва хайг хэргэлдэг за мөн хуш байна за хуш за хушиг бид нар хүнсэндээ хэргэлдэг хүнсэндээ хэргэлдэг за чоцорган за чоцорган бол одоо сүүлийн үед бидний одоо нөө одоо энэ коронавирусын үед бол маш сайн дархлаг дэмждэг энэ дөвчлийг эдгээхэд ач холбогдолтой гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар эмийн ач холбогдолтойгоос гадна бас хүнсэндээ хэргэлдэг ийм ургамлах юм байна. За мөн бас хүмүүл байна. За энэ бол гоё цөл дургадаг пэди боловч энэ гоё цөлийн амьд юм хийжээл болохоос гадна бид нар бас мөн ялгаагүй хүнсэндээ хэргэлдэг. За За дараах нь цагаан уул цэцэг. За энэ бол бидний хил зэнснаар бол мөнгөхийн цагаан уул гэж цэцэг гэж нэрлэд. За цагаан уул цэцгийг цус алдахад хэрэглэдэг. Эмийн ач холбогдолтой орно. За башир буюу бидний одоо нэрл зэнснаар бол юмдууч. За энэ сав агшаах мөн төрсний дараа шахврг шахавтахд бол уудаг. Ийм чухал эмийн ач холбогдолтой орно. За тарван шир За бид нар чигатусын гэж юм байна. Тэрэнд бол чихэр өвс тарван ширэг хийдэг бөгөөд энэ найрлагнд нь ордог бөгөөд тарван шир нь бол бид нарийн амьслын замын эрхтнүүдийг ангаахад чухал өөрөгтэй. Ийм ургамлах юм байна. За таван салаа ургамлыг бас та нар сайн мэднэ. Мөн хотоод гэдэс яр шар хонд ач холбогдолтой. Ийм ангаах чадвартай ургамл. За нохоо шүүх бид нар эмийн чиглэлээр ашигладаг мөн хот цэцэрлэгт хүрээлэнд үүнийг гоё чимэглийн байдлаар бас ашигладаг. За нохоо шүү ургамл бол одоо цэ аминтэй мэгтэй учраас бидний дархлаг дэмжихээс гадна мөн бас зүрх судсны өвчлөлт бас чухал өөрөгтэй. За тэгэхээр нохоо ошго бүгдээрээ маш олон талын ач холбогдолтой учраас гоё чимэгл идэвтэй юм. За шар ухаас буюу Улаанбаатар хотын цэцэрлэгч үлт нь нэлээ дөрөнгө ашигладаг. Энэ ургамл бол а гоё чимэглийн ач холбогдолтой ийм ургамлах юм. За төмс бол мэд та нар сайн мэднэ. За хүнсний ач холбогдолтой ийм ургамлах. За харин сараа буюу бидний сайн мэдгээр төмсний улаан бол мөн ялгаагүй эмийн ач холбогдолтой ургамлах юм. За тэгэхээр багш нь өнөөдрийн хичээлээр бол та нар хүнсний болон гоё чимэглийн эмийн гэсэн юм ургамлуудыг ангилж үзэтгэл харууллаа. Одоо та бүхэн харин үр тарианы болон тижээлийн таслагааны ямар ургамлууд байх талаар өөрсдөө сайн тунгаан бодоорой. За жишээлбэл одоо тижээлийн гэдэгт бол малын тижээл тийм ээ. А ийм одоо ашигтай ургамлуудыг хэлнэ. Жишээлбэл одоо хөдөөхөр ургадаг хот орчин дуруудыг халгайг бол түүж аваад удаа даршлан өвлийн туршид бол малаа тэжээдэг ийм одоо бас уламжлал бол байдаг а хүүхдүүд та нар өнөөдрийн ургамлын ангилаа ашиглан гэрийн даалгуурт дараах схемиг гүйцээж бүглөөрэй өнөөдрийнхөө хичээлийг дүгний бүгдээрээ за орон нутгийнхаа урмал амьдлыг ялган танилт сурах нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр амьд биеийг хамгаалах нөөцийг нь танж мэдэх өсгөн үржүүлэхэд хов нэмрээ оруулах давуу талтай за жишээлбэл ургамал ой мадыг хамгаалах нь амьдтийн амьдрах орчин эдэш тижээлийг нь хамгаалж байна гэсэн үг за амьдтийн тоо толгой нөөцийг хамгаалахын тулд хууль бусаар агентлыг хориглож хуйлаар зохицуулдаг Нөөц нь хомсдож байгаа амьтыг тусгайлан өсгөж үржүүлдэг. За жишээлбэл манай орны хувьд бол тоо толгойн цөөрч байгаа мазалайг бол сүлийн жилүүдэд бол хамгаалалтанд авч өсгөн үржүүлж байгаа мөн устаж өгөө болсон тахиг нутаг шуулж сэргээж байгаа гих мэтлэн гэв. За дэлхийн нийтээрээ ургамал амьтыг хамгаалах өдрийг гурван сарын гуранд тэмдэглэн өнгөрүүлж юм байна. За ингээд хүүхдүүд та бүхэн ургамал амьтна хайрлан хамгаалж байгаарэ. Өнөөдрийн хичээлд итвтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүссэн. 
Орын дулаан цаг ерж ата холбогдолон хүхтүү та бүхін өрөөнэхөө салхэвчыг тогтмол нээж агарин сөлцог хийгээрэй.